அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் குருமா ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து டிஃபனுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் கூடயுமே நல்லா தான் இருக்கும் புரோட்டா இடியாப்பம் அப்புறம் வந்து தோசை அந்த மாதிரி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் நம்ம என்னென்னு பார்த்துடலாம் மட்டன் வந்து அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கொழுப்பு முள் இந்த மாதிரி கலந்து எடுத்திருக்கேன் அந்த மாதிரி வந்து எடுத்திங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் அஞ்சாறு ஏலக்காய் ஒரு ரெண்டு பட்டை ஒரு நாலு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் வேறு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைசஸ் சேர்க்கணும்னா சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஒரு கால் கப்பு தயிர் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அப்புறம் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா ரெண்டு தக்காளி அப்புறம் வந்து மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் புதினா வந்து கிடைக்கல எனக்கு நீங்கள் வந்து இருந்துன்னா சேர்த்துக்கோங்க நமக்கு வந்து குருமாக்கெலாம் புதினாவுடைய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் மசாலா ஐட்டம் நம்ம போடும்போது என்னென்ன அளவுங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் நமக்கு அரைக்க வந்து தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் முறி தேங்காய் இருக்கும் அதாவது பாதியிலேருந்து பாதி தேங்காயில் பாதி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பெருஞ்சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் மிளகும் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு கேஷ்வல் நட் எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சி எடுக்கணும் மட்டன்னால் அது வேகணும் அதனால் நான் ஒரேடியாக ஒரு குக்கர் எடுத்திருக்கேன் நம்ம குக்கர்லேயே தாளித்து விட்டுட்டோன்னா நம்ம அதிலே விசில் போட்டுடலாம் நமக்கு ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆன உடனே எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஹீட் ஆன உடனே நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் வெங்காயத்தை கொஞ்சம் வதக்கணும் நம்ம வந்து மூடி போட்டு வச்சுட்டோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிருக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு கூடவே நம்ம தக்காளி பச்சை மிளகாய் நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நம்ம எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சோம்னா நல்லா வதங்கிடும் அந்த டைமில் வந்து நம்ம அரைச்சிடலாம் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இங்கே நமக்கு நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம கறியை போட்டுற வேண்டியதான் கறியை போட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மசாலா ஐட்டம்லாம் போட்டுடலாம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து தனி மிளகாய் தூளும் அப்புறம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கறி மசாலா பொடியும் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் கால் கப்பு தயிர் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா வந்து சேர்த்துக்கிட்டனா நல்லா தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இது வந்து நமக்கு குருமானால் புதினா போடணும் கண்டிப்பாக கிடைக்கல எனக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு நம்ம வந்து அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் அந்த எண்ணெயில் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோன்னா அந்த தயிரோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கறியை வந்து போட்டுடலாம் கறியை போட்டுட்டு அதையும் நல்லா அந்த மசாலாலாம் நல்லா படுற மாதிரி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த கறியில் இந்த இஞ்சி பூண்டு மசாலா எல்லாமே நமக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இப்போ வந்து இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதாவது தனியா தூள் சேர்த்துருக்கேன் நமக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ரொம்ப மசாலா வந்து கறி மசாலா தூள் ரொம்ப போட முடியாது குருமானால் அதனால் மல்லித்தூள் மட்டும் போட்டால் போதும் இதில் வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணியும் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம இப்போ நம்ம கறி எந்த அளவுக்கு நமக்கு வேகணும்னு தெரியும்ல நம்ம கறியை பொறுத்து நம்ம விசில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூணு நாலு விசில் நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நமக்கு கறி நல்லா வெந்திருக்கு இதுக்கு கூட வந்து நான் உருளைக்கிழங்கு சேர்க்குறேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் அதனால் நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேண்டான்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்ச தேங்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு குருமா எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க திக்னஸ் எந்தளவுக்கு வேணுமோ 
அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நமக்கு வந்து டேஸ்ட் பார்க்கணும் காரம் உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இப்போ ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கணா கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு விசில் போட்டு எடுக்க போகிறேன் நமக்கு அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ நமக்கு ரெடி ஆயிட்டு மட்டன் குருமா வந்து ரெடி ஆயிட்டு அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக வந்துருந்தது கண்டிப்பாக இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம்